हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग चलिए शुरू करते हैं अपना आज का डिस्कशन आज हमारा जो चैप्टर है चैप्टर फोर उपभोक्ता अधिकार चलिए अगला प्रश्न बोल रहे हैं भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किन कारणों से हुई इसके विकास के बारे में पता लगाइए देखिए कारण तो हमें पता है कारण क्या थे जमाखोरी थी कालाबाजारी थी मापतौल में कमी थी लेकिन हमें मेन बात करनी है यहाँ पे विकास के बारे में देखिए एक बार देख लेते हैं उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत उपभोक्ताओं के असंतोष के कारण हुई क्योंकि विक्रेता कई अनुचित व्यवसायों में शामिल होते थे वो बहुत अनुचित व्यवसाय करते थे कम तौल के देते थे ज़्यादा पैसे लेते थे मिलावट करके देते थे ठीक है बाजार में उपभोक्ता को शोषण से बचाने के लिए कोई कानूनी व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी और मिलावट हो रही है ज़्यादा पैसे लिए जा रहे हैं खराब माल दिया जा रहा है इसके विरुद्ध हम कहीं पे शिकायत भी नहीं कर सकते थे हमें इसके लिए शिकायत करने कहाँ जाना है ये ऐसी कोई अदालत नहीं थी कोई ऐसा कानून नहीं था जिसके तहत हम ऐसा कर सकें ठीक है यह माना जाता था कि एक उपभोक्ता की जिम्मेदारी है कि वह एक वस्तु या सेवा को खरीदते समय सावधानी बरते संस्थाओं को लोगों में जागरूकता लाने में भारत और पूरे विश्व में कई वर्ष लग गए उन्होंने वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी विक्रेताओं पर भी डाल दी देखिए सवाल क्या पूछा गया था सवाल हमसे पूछ रहे हैं कि उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किन कारणों से हुई कारण थे जमाखोरी काला बाजारी मिलावट घटतौली ये सारे हमारे क्या थे कारण थे दूसरा कारण और क्या था इसमें कि हमारे पास में कोई भी कानूनी व्यवस्था नहीं थी कि जो इस तरीके से उपभोक्ताओं का शोषण हो रहा है उसके विरुद्ध कहीं पर जाके कंप्लेन लिखाई जा सके ठीक है इसीलिए हमारे यहाँ उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत हुई अब हमें बात करनी है इनका विकास कैसे हुआ देखिए विकास कैसे हुआ शुरू में अगर हम बात करें तो भारत में सामाजिक बल के रूप में उपभोक्ता आंदोलन का जन्म हुआ यानी भारत में सामाजिक बल के रूप में समाज के जो लोग थे वो साथ आए कि ऐसे तो हमारे साथ में बहुत शोषण हो रहा है हम इसको नहीं सहेंगे तो 1960 का वो दशक था जब लोगों की जागरूकता लोगों के अंदर जागरूकता आई और उन्होंने कहा कि हमें इस तरीके से अपना शोषण नहीं होने देना है आंदोलन का जन्म अनैतिक और अनुचित व्यवसाय कार्यों में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने और प्रोत्साहित करने की आवश्यकता के फलस्वरूप हुआ यानी कब हुआ जब बुरा उनके साथ में उनका शोषण होता था अनैतिक कार्य होते थे उनके साथ में जो व्यवसायी थे वो क्या करते थे उनके अधिकारों का हनन करते थे उन्हें शुद्ध चीज़ें नहीं देते थे मिलावटी चीज़ें देते थे खाद्य की कमी हो जाती थी क्योंकि वो लोग क्या करते थे कालाबाजारी करने लगे थे इन सभी वजह से क्या हुआ कि आपकी जो उपभोक्ता आंदोलन है वो आया ठीक है अत्यधिक खाद्य कमी जमाखोरी काला बाजारी खाद्य पदार्थों एवं खाद्य तेल में मिलावट की वजह से 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप में उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ शुरुआत कहाँ से होती है 1960 में बहुत जमाखोरी चल रही है मिलावट चल रही है है ना उसके साथ साथ खाद्य की कमी चल रही है काला बाजारी हो रही है जिस वजह से उपभोक्ता परेशान है उपभोक्ता परेशान है कि हमारे साथ शोषण हो रहा है और वो उसके विरुद्ध आवाज उठाते हैं आवाज आंदोलन का रूप ले लेती है और 1970 के दशक तक उपभोक्ता संस्थाएं सामने आती हैं और बड़े पैमाने पर उपभोक्ता अधिकारों से संबंधित आलेखों का लेखन करती हैं प्रदर्शनियों का आयोजन करती हैं यानी लोगों के अंदर क्या है 
असंतुष्टि है कि हमारे साथ में क्या हो रहा है हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है हमें मिलावटी सामान मिल रहा है हमारे साथ में जो सामान है या हमें जो सामान है वह महंगे दामों पर मिल रहा है हमारे लिए खादी की कमी हो रही है लोग भूख से मर रहे हैं तो इन सब वजहों से लोगों के अंदर असंतुष्टि है इसी असंतुष्टि को देखते हुए बहुत सारी संस्थाएं बनी अब संस्थाओं ने क्या किया लोगों की आवाज़ उठाना शुरू किया कि क्या बनना चाहिए उपभोक्ता कानून बनना चाहिए जिससे कि जो उत्पादक जो विक्रेता मिलावटी सामान बेच रहे हैं उन्हें सज़ा मिल सके तो ठीक इसी तरीके से इन लोगों ने आवाज़ उठानी शुरू की सरकार के सामने और कहा कि उपभोक्ताओं के अधिकारों का संरक्षण करने के लिए सरकार को कानून बनाने चाहिए इसके लिए उपभोक्ता दल बनाए गए कई लोग साथ में आए समूह में आए और फिर दल बनाए जिससे कि लोगों को जागरूक भी किया जा सके और सरकार के सामने अपनी बात रखी भी जा सके ठीक है इसी प्रयासों के परिणाम स्वरूप यह आंदोलन बृहद स्तर पर उपभोक्ताओं के हितों के खिलाफ और अनुचित व्यवसाय शैली को सुधारने के लिए व्यावसायिक कंपनियों और सरकार दोनों पर दबाव डालने में शुरू सफल हुआ अब जब क्या हुआ जब ये आंदोलन बढ़ा बहुत सारे संगठन बने हर संगठन ये कह रहा था कि भई जो उपभोक्ताओं के साथ में दुर्व्यवहार हो रहा है जो उनके अधिकारों का हनन हो रहा है जो उनका शोषण हो रहा है उसको रोकना चाहिए और ये जो व्यावसायिक कंपनियां अपनी मनमानी चला रही हैं मिलावटी सामान बेच रही हैं कम सामान दे रही हैं अधिक कीमतें वसूल कर रही हैं इनको रोकने के लिए किसी न किसी कानून का बनाना ज़रूरी है तो इस तरीके से आपका क्या हुआ सरकार दबाव में आई और फिर उन्होंने उन्नीस में कानून बना देती है ठीक तो जो प्रश्न था हमारा यहाँ पे आके समाप्त होता है पूछा गया था उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किन कारणों से हुई जमाखोरी कालाबाजारी उपभोक्ताओं के अधिकारों के हनन की वजह से मिलावटी सामान ज़्यादा मिलने लगा था अब बहुत महंगा सामान मिलने लगा था इन सब कारणों से उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत हुई आगे कैसे बढ़ा 1960 के दशक में उपभोक्ता संस्थाएं बनी जिन्होंने लोगों को जागरूक करना शुरू किया साथ ही साथ सरकार पर दबाव बनाना शुरू किया कि उपभोक्ताओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने की आवश्यकता है ठीक चलो अगला चलते हैं अगले प्रश्न पर यहाँ पे ये प्रश्न आपका समाप्त होता है अब पूछ रहे हैं कुछ ऐसे कारकों की चर्चा करें जिनसे उपभोक्ताओं का शोषण होता है अब ये छः अंक में पूछा गया है आपसे ठीक है कारक बताने हैं जिनसे उपभोक्ताओं का शोषण होता है पहला कारण है घटिया सामान बिल्कुल आपको अमेजोन ने फोटो में कुछ और दिखाया था जब आपके घर पे आया तो वो कुछ और हो गया यानी घटिया सामान बेचा पर पैसे ज़्यादा ले लिए दूसरा कारण कम तोलना या मापना आप मान लीजिए सब्जी लेने के लिए गए एक किलो टमाटर की जगह आपको उन्होंने 800 ग्राम टमाटर ही दिए इसका मतलब कम तोला राशन वाले ने जब आपको गेहूँ दिया पाँच किलो देना चाहिए था साढ़े किलो ही उसने दिया तो ये क्या था कम तोलना या मापना ये भी क्या कारण है उपभोक्ताओं के शोषण का कारण है तीसरा अधिक मूल्य जो चीज जनरली या सामान्यतः जितने रुपए की मिलती है उससे अधिक वसूलना जैसे अभी कोरोना के दौरान बहुत अधिक मूल्य वसूले गए लोगों से तो उपभोक्ताओं का क्या हुआ शोषण हुआ सामान की कमी थी पीछे से सामान आ नहीं रहा था तो जो आपके बेचने वाले थे जैसे आपके जो जनरल स्टोर्स वाले होते हैं किराने की दुकान वाले होते हैं उन्होंने क्या किया सामान है नहीं बाजार में तो ज़्यादा पैसों पर बेचना शुरू कर दिया यानी अधिक मूल्य लेने लगे तो ये भी क्या है उपभोक्ता का शोषण है इसके बाद मिलावट करना सामान में मिलावट करना कैसे दूध में आधा लीटर पानी आधा लीटर दूध तो एक लीटर के तो पैसे लिए पर सच में दूध उसमें कितना है आधा लीटर ही है 
तो मिलावट करना खोए में मिलावट आती है तेल घी सब में मिलावट आती है तो इन सब में मिलावट करना भी क्या है उपभोक्ता का शोषण करना है पांचवा सुरक्षा उपायों की अवहेलना करना जैसे सुरक्षा उपाय जैसे कि हम देखते हैं कई बार आपको खराब इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट दे दिया जाता है मान लीजिए आप माइक्रोवेव खरीद के लाए आपको खराब दे दिया गया आपने जैसे ही उसको लगाया ऑन किया उसमें किसी तरीके की टेक्निकल प्रॉब्लम पहले से ही थी तकनीकी कोई कमी पहले से ही थी शॉर्ट सर्किट हो गया तो क्या हुआ आपके घर में आग लग गई यानी कि वो लोग सुरक्षा उपायों की अवहेलना करते हैं और खराब सामान आपको दे देते हैं तो ये भी क्या होता है उपभोक्ता का शोषण होता है तो इस तरीके से उपभोक्ता के शोषण के जो हमने कारक देखे विभिन्न जैसे कि घटिया सामान कम तोलना या मापना अधिक मूल्य लेना उनसे मिलावटी सामान देना उन्हें सुरक्षा उपायों का की अवहेलना करना इसके बाद अधूरी या गलत जानकारी देना जैसे अक्सर जो आपकी क्रीम वगैरह आती हैं इनमें अक्सर ऐसा होता है आपको क्रीम का जब एडवर्टीजमेंट होता है विज्ञापन होता है उसमें दिखाते हैं कि इसको लगाएंगे तो तुरंत गोरे हो जाएंगे लेकिन सच में ऐसा नहीं होता आप उसको खरीद के लाते हैं लगातार लगाते हैं पर उसे कोई फायदा नहीं होता तो आपका शोषण किया गया आपको गलत जानकारी दी गई अधूरी जानकारी दी गई और आपको सामान बेच दिया गया सातवां असंतोषजनक सेवा जैसे मान लीजिए आपने जब कोई कूलर खरीदा या फिर प्रेस खरीदा या अभी इस समय नेट के लिए कई लोग क्या कर रहे हैं जियो फाइबर का कनेक्शन ले रहे हैं अपने यहाँ तो जब कनेक्शन लिया आपने तब तो उन्होंने आपसे कहा कि हमारी जो सेवा है वो आप जब भी कभी कोई प्रॉब्लम आए आप फ़ोन करिएगा हम सेवा देने हाजिर हो जाएंगे बस कनेक्शन ले लीजिए आपने जैसे ही कनेक्शन ले लिया तीन महीने के बाद अगर आपके में कोई खराबी आई आपने फ़ोन किया और उन्हें बुलाया तो वो कहते हैं कि वो कंडीशन तो सिर्फ तब तक थी अब तो ख़त्म हो गई आपको अब फिर से सर्विस चार्ज पे करना होगा यानी कि यहाँ पर उन्होंने असंतोषजनक सेवा दी आपको पहले तो कहा था कि दी जाएगी लेकिन बाद में फिर नहीं दी उन्होंने सेवा ठीक चौथा अगला है आपका कृत्रिम अभाव कृत्रिम अभाव जैसे यहाँ पर जो अब आपके विक्रेता हैं ये क्या करते हैं लालच में आकर के विक्रेता बहुत सी चीज़ें होने पर भी उन्हें अपने पास रख लेते हैं जैसे कि काला बाजारी भी कहते हैं इसे चीज़ों की कमी नहीं है चीनी की जैसे कई बार चीनी या गेहूं के साथ में अक्सर ऐसा होता है कि मार्केट में देखते हैं कि चीनी ख़त्म हो गई पूरी तरीके से ख़त्म हो गई फिर जब आपके प्रशासनिक अधिकारी आते हैं तब देखते हैं कि भंडारों में उन्होंने भर कर रखी हुई है क्यों रखी हुई है जिससे कि पहले कमी बता दें कि बाजार में कमी है तो लोग क्या कहेंगे महंगी खरीदना शुरू कर देंगे तो अब उनकी चीनी महंगी बिकने लगेगी तो कई बार कृत्रिम अभाव पैदा कर देते हैं बहुत सारे विक्रेता किस वजह से सामान की जमाखोरी करके सामान को अपने पास में इकट्ठा करके रख लेते हैं बेचते नहीं हैं फिर जब कमी हो जाती है तब ज़्यादा दामों पर उसको बेचते हैं तो इन सब कारणों से उपभोक्ता की क्या होती है उपभोक्ता का शोषण होता है और इससे बचने के लिए उपभोक्ता को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है ठीक तो इस तरीके से ये वाला प्रश्न आपका कंप्लीट होता है अगला आपका है उपभोक्ता के अधिकारों की व्याख्या कीजिए उपभोक्ता के पास में कौन कौन से अधिकार हैं हमें उनकी यहाँ पर व्याख्या करनी है देखेंगे पहला सुरक्षा का अधिकार और सूचना का अधिकार ये दो अधिकार हैं उपभोक्ता के पास सूचना का अधिकार कानून 2005 में आया था और सुरक्षा का अधिकार उसे मिला है कोपरा कानून से जिसके तहत वो क्या कर सकता है जिला स्तर पर राज्य स्तर पर और राष्ट्र स्तर पर न्यायालयों में जा सकता है वहाँ पे अपनी अर्जी दाखिल कर सकता है कि इस तरीके से मेरे अधिकारों का या मेरे मेरा शोषण हुआ है मुझे मिलावटी सामान दिया गया है मेरे को कम सामान दिया गया है अधिक मूल्य वसूले गए हैं ठीक इसके बाद उसके पास में है चुनने का अधिकार 
दस चीजें रखी हुई हैं उपभोक्ता के सामने बाजार में जियो भी है आइडिया भी है एयरटेल भी है उसे जिस चीज जो उसे पसंद हो कंपनी वो वो ले जिसकी सुविधाएं उसे बेहतर लगे वह उसे चुने ये होता है चुनने का अधिकार तीसरा सुनने का अधिकार चौथा सुनवाई का अधिकार कहीं भी जाकर के किसी अदालत में विभिन्न संस्थाओं में जाके वो ये कह सकता है कि मेरे साथ में शोषण हुआ है मुझे गलत सामान बेचा गया है तो उसे सुनवाई का भी अधिकार है पांचवा शिकायतें निपटाने का अधिकार वह अपनी शिकायत का निवारण करवा सकता है उपभोक्ता को अगर ठगा गया है तो वह अपनी शिकायत का निवारण करा सकता है कंपनी से कह सकता है कि आपके फला फला एम्प्लॉय ने फला फला कारीगर ने मेरा इस तरीके से शोषण किया है आप इसका निपटारण करिए ठीक है छठवा प्रतिनिधित्व का अधिकार उपभोक्ता के पास में प्रतिनिधित्व का भी अधिकार है अगर उसे लगता है किसी भी स्तर पर अगर वो जाना चाहता है राज्य स्तर पर जिला स्तर पर या फिर राष्ट्र स्तर पर जो भी न्यायालय बने हैं या जो भी मंच बने हैं जैसे जिला स्तर पर जो जिला मंच बना है वहाँ पे उसे लगता है कि मुझे मेरी अर्जी खारिज हो गई है जिला स्तर पर तो वो वापस से दोबारा किस में जा सकता है राज्य स्तर पर जा सकता है राज्य स्तर पर भी सुनवाई नहीं होती तो वो पुनः राष्ट्र स्तर पर जा सकता है यानी उसके पास में प्रतिनिधित्व का अधिकार है हर स्तर की जिला में या हर स्तर के न्यायालय में जाने का ठीक तो इस तरीके से पांच से छह अधिकार हैं जो उपभोक्ता को शोषण होने से रोकते हैं चलिए यहाँ पे हमारे सारे प्रश्न खत्म होते हैं आप लोग निरंतर अभ्यास करते रहिए थैंक यू सो मच